வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம நச்சிகேதன் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வீக குழந்தையோட வரலாறு பார்க்க போறோம் இந்த குழந்தையோட தகப்பனார் யாரு அப்படின்னா வாஜஸ்ரவஸ் அப்படிங்கிறவர் இந்த வாஜஸ்ரவருக்கு ஒரு சின்ன பெரிய ஆசை இருந்தது என்ன அப்படின்னா உலகில் உள்ள எல்லா பலன்களும் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் நல்ல பலன்கள் அப்படின்னு ஒரு பேராசை சின்ன ஆசையா இருந்தது இவர் அதற்காக என்ன பண்ணாரு விஸ்வஜித் அப்படின்னு ஒரு யாகம் பண்றாரு இந்த விஸ்வஜித் யாகம் பண்ணும் போது என்ன பண்ணணும் நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா சொத்தையும் தானமா கொடுத்துரும் இவர் தானமா கொடுக்கிறாரு என்ன தானமா கொடுக்கிறாரு பால் கறக்காத பசு கன்று ஈனாத பசு அப்புறம் விளையவே விளையாத நிலம் இந்த மாதிரி இடமா பார்த்து தானம் கொடுக்கிறாரு அடுத்தது தானம் கொடுக்கும் போது நான் தானம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கர்வம் இருக்கக்கூடாது ஆனா இவர்கிட்ட எல்லா பழக்கமுமே இருக்கு இத பார்த்து சிறு பையன் ஆத்திரம் விழுந்து என்ன தந்தையார இப்படி பண்றீங்க இப்படியே போனா என்னைய யாருக்கு குடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் இப்படி என்னைய யாரு குடுப்பீங்க என்னைய யாரு குடுப்பீங்க அப்படின்னு ரெண்டு முறை கேட்கும் போது நீ யமதர்மனிட்ட போய் சேரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுற கோபத்துல இந்த பையனும் கிரு கிரு சின்ன பையன் கிரு 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 யமதர்மனை பார்க்க போயிட்டான் யமதர்மன் இல்ல அவனோட அசவிக்கு முன்னாடி வெயிட் பண்றான் மூணு நாள் காத்திருக்கான் யமதர்மன் வர்றதுக்கு லேட் ஆகுது மூணு நாள் காத்திருக்கான் மூன்றாவது நாள் யமதர்மன் வர்றாரு அப்ப அவங்க அரசியல் வந்து சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பையன் புண்ணிய ஆத்மா உங்க பக்கம் வந்திருக்கு மூணு நாளா வெயிட் பண்ணுது அண்ணா ஆகாரம் இல்லாம அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அவன் உள்ள வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அவன் உள்ள வந்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா யமன் என்ன சொல்றாரு நீ என்னைய பாக்கிறதுக்காக மூணு நாள் வெளியே இது இருந்திருக்கு விரதம் மாதிரி இருந்திருக்கு அண்ணா ஆகாரம் இல்லாம அந்த பாவம் எனக்கு வந்துடக்கூடாது உனக்கு மூணு வரம் வர தரேன் என்னன்னு கேளு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு அதுக்கு அந்த நச்சிகேதன் ஃபர்ஸ்ட் வரம் கேட்கிறான் நான் திரும்பி போகும்போது என்னுடைய தகப்பனார் என்கிட்ட நல்லபடியா நடந்துக்கணும் கோவை எதையும் காட்டக்கூடாது என்னை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கறான் அவரும் ததாஸ்து அப்படிங்கிறார் ரெண்டாவது சொர்க்கம் வந்து எல்லாருமே நல்லா இருக்கும் அங்க போனா வாழ்க்கை வந்து கஷ்டமாவே இருக்காது நிறைய பேர் இருப்பாங்க சந்தோஷமா வாழ்க்கையை வாழலாம் ஆடல் பாடல் கூதாட்டம் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அப்ப அந்த சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு என்ன யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு இரண்டாவது கேள்வி கேட்கலாம் இரண்டாவது வரம் அவர் சொல்றாரு அதை நான் சொல்லுகிறேன் அந்த யாகத்துக்கு பேரு இனிமே நச்சிகேத யாகம் அப்படின்னு பேரு வச்சிருக்கேன் ஓம் பேர்லயே எழுதி கொண்டாடட்டும் செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு மூணாவது வரம் என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி யமதர்மன் கேட்கிறாரு அதுக்கு இவன் கேட்கிறான் ஒரு சில பேரு இறப்புக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை இருக்குங்கிறாங்க இல்லைங்கிறாங்க இது எது உண்மை எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி யமதர்மன்ட்ட இவன் கேட்கலான் அதுக்கு யமதர்மன் சொல்றாரு பாலகா இது வந்து தேவர்களுக்குமே புரியாத ஒரு ரகசியம் இது உனக்கு சொல்ல கூடாது இதை உனக்கு புரிஞ்சுக்கிற வயசும் இல்ல சோ நீ வேற ஏதாவது வரவும் கேளு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குற அப்பா அவன் சொல்றான் இல்ல எனக்கு இதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்க உங்களால மட்டும் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் தேவர்களே தெரிஞ்சுக்க முடியலனா இந்த விஷயம் தான் என் மக்களுக்கு தேவை பழைய மக்களுக்கு நான் இதை சொல்லணும் எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் அப்ப இந்த யமதர்மன் சொல்றாரு இல்ல உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு ஆயிரம் பத்தாயிரம் வருஷம் நாட்டு ஆளணுமா ஆளு மிகப்பெரிய ராஜாவாகணுமா ஆளு என்ன வேணும் சாரதி ரத்தம் பொன் பொருள் எது வேணுமோ தரேன் ஆனா இந்த ஒண்ணு மட்டும் கேட்காத அப்படிங்கிறார் உடனே அவன் சொல்றான் நான் உங்களை வந்து பார்த்துட்டு போனதுனாலேயே எனக்கு எல்லாமே கிடைச்சிரும் ஆனா இது எதுவுமே நிரந்தரம் இல்ல ஆயிரம் வருஷம்னா ஆயிரம் வருஷம் பத்தாயிரம் வருஷம்னா பத்தாயிரம் வருஷம் அவ்வளவுதான் ஆனா இறப்புக்கு பின்பு ஒரு வாழ்வு இருக்கு அதை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கையின் முக்கியமே அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்கிறான் அவன் கேட்ட கேள்வியில சந்தோஷம் அடைந்த அந்த யமதர்மன் அப்பதான் அவனுக்கு சொல்றாரு இறப்புக்கு பிறகு சொர்க்கம் நரகம் இல்ல அதுக்கப்புறமும் ஒரு நிலை இருக்கு மோக்ஷம் மனிதர்களா இருந்து எப்படி மோட்சத்தை அடையணும்னு யோசிக்கணும் அதுக்கு அவர் ஒரு அழகான ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா உடல் என்பது தேர் போல மூளைங்கிறது அதை ஓட்டுற சாரதி குதிரைகள் எல்லாம் நம்மளோட பஞ்ச இந்திரியங்கள் நம்ம ஆத்மா அந்த குதிரைய சரியான சரியான வழியில ஓட்டிட்டு போனா நம்ம மோட்சத்தை அடையலாம் சோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் மோட்சத்தை அடையறதுக்கான ரகசியத்தை அந்த நச்சிகேதன் சொல்றார் பாருங்க நண்பரே சிறு பாலகன் அவன் யமதர்மனை நேரில பார்த்து தன் தந்தையோட கோபத்தை எனக்கு சரிபடி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கா ரெண்டாவது சொர்க்கத்துக்கு அப்புறம் இறப்புக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய வாழ்வை பற்றி கேட்டிருக்கான் நம்ம எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் சின்ன வயசுல இருந்தே சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பட் இப்போ தப்பில்லை நண்பர்களே இந்த கதையை கேட்ட பிறகு நாம பெரிய விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுவோம் பெரிய பெரியதை எதிர்பார்ப்போம் நண்பர்களே கடவுளை நிச்சயமாக பார்க்கலாம் நம்பிக்கை இருந்தார் இந்த
உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்தா ஷேர் பண்ணுங்க நண்பர்களே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நன்றி நண்பர்களே அ